创世纪第十七章，亚伯兰九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你要在我面前行事为人，你要做完全人。我要与你立约，要使你的后裔人丁兴旺。”于是亚伯兰俯伏在地。神又告诉他说：“看呐、啊，这就是我和你所立的约。你要做多国的父，你的名不要再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已经立了你做万国的父。我要使你极其昌盛，国度因你而立，君王必从你而出。我要与你和你世世代代的后裔。”坚立我的约，成为永远的约，使我做你和你的后裔的神。我要把你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，做永远的产业。我也要做他们的神。神又对亚伯拉罕说：“你和你世世代代的后裔，都要谨守我的约。”我与你和你的后裔所立的这约，是你们应当谨守的，就是你们所有的男子都要受割礼，你们都要割去身上的包皮，这就是我与你们立约的记号了。你们中间世世代代所有的男子，无论是在家里生的，或是用银子从不是属你后裔的外族人买来的。生下来第八日都要受割礼，在你家里生的和你用银子买来的，都一定要受割礼。这样，我的约就刻在你们身上，做永远的约。但不受割礼的男子，就是没有割去身上的包皮的，那人必从民中剪除，因为他违背了我的约。神又对亚伯拉罕说。至于你的妻子撒莱，不要再叫她的名撒莱，要叫撒拉。我必赐福给她，也必使她为你生一个儿子。我要赐福给她，她也要做多国的母，万族的君王必从她而出。亚伯拉罕就俯伏在地，笑了起来，心里说：“一百岁的人还能生孩子吗？”萨拉已经九十岁了，还能生育吗？亚伯拉罕对神说：“愿以实玛利能在你面前活着。”神说：“你的妻子萨拉真的要为你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他建立我的约，做他后裔的永约。至于以实玛利，我也应允你。看哪、啊。”我已经赐福给他，我必使他昌盛，子孙极其众多，他必生十二个族长，我也必使他成为大国。但我的约是要和以撒坚立的，这以撒就是明年这时候撒拉要为你生的。神和亚伯拉罕说完了话，就离开他上升去了。就在那一天，亚伯拉罕照着神吩咐他的。给他儿子以实玛利和他家里所有的男子，无论是在家里生的，或是用银子买来的，都割去了他们身上的包皮。亚伯拉罕九十九岁的时候，割去了他身上的包皮。他的儿子以实玛利十三岁的时候，割去了他身上的包皮。就在那一天，亚伯拉罕和他的儿子以实玛利都受了割礼。亚伯拉罕家里所有的男人，无论是在家里生的，或是用银子从外族人买来的，都与他一同受了割礼。